የቆርጥ ቀኗ ቆራጥ ሴት ሸዋረገድ ገድሌ በ1928 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ለዘመናዊ ጦርነት የተሟላ ዝግጅት አልነበረው ነገር ግን የጥላት ጦር እየገፋ ሲመጣ የኢትዮጵያ ህዝብ ከያለበት ለጦርነቱ ተሰለፈ የናት ሀገር ጥሪ በሄራዊ ድርሻ ነውና ጠራት ለመቋቋም ሁሉም በየጎበዛ ለቃው ስር የሆነ ስንቁን በትከሻው መሳሪያውን በጁ ጨብጦ ወደ ጦርነቱ ሜዳ አመራ በዚህ ጊዜ የነበረው አለይን ታውምነቱና ሃሞቱ ብቻ ነበር መጓጓዣ አቀርቡልኝ ስንቅ አዘጋጁልኝ የጦር ስልት አስተምሩኝ ዘመናዊ መሳሪያ አስጡኝ ሳይል በጀግንነት ዱር ቤቴ መደፈርም ህመሜ ነው አለ በዚህ ጦርነት ላይ ትላንትን በማሸበርና አንቅልፍ በመንሳት ከወንድ አርበኞች እኩል ተሰልፈው ለናት ሀገር ፍቅር በጀግንነት መስዋዕት ሆኑ ቁጥራቸው በትንሹ የማይገመት ሴቶች አርበኞችም ነበሩ አንዳንዶቹ ስንቅ በማዘጋጀት መረጃዎችን በማቀበልና ያርበኛው የኋላ ደጀን በመሆን ሲረዱ ሌሎቹ ደግሞ እንደወንድ ሱሪ ታጥቀው በተለያዩ የጦር ውሎች ላይ በመሳተፍ ታሪክ የማይዘነጋው ተጋድሎን ፈጽመው አልፈዋል አርበኛ ወይዘሮ ሸዋረገድ ገልሌ በ1878 ዓመተ ምህረት በደብረ ብርሃን ተወለዱ አባታቸው ደጃዝማች ገርሌ ከታወቁት ያጼ ምንሊክ ባለሟሎች መካከል አንዱ ነበሩ አርበኛ ሸዋረገድ ገርሌ ላቅም ዮሐን ስኪደርስ ድረስ በአባታቸው መኖሪያ ቤት አማርኛ ትምርትና የቤት አያያዝ ሙያን እየተማሩ አደጉ ከጻንነታቸው ጀምሮ ሐሳባቸው ለመንፈሳዊ ሥራ ያደሉ ነበርና ላቅም ዮሐን በደረሱ ጊዜ አላገባ ማሉ ይሁን እንጂ ያባታቸውን ፈቃድ መፈጸም ስለነበረባቸው ያለፍላጎታቸው ለፊት አውራሪ ደቦጭ ተዳሩ ነገር ግን ባለቤታቸው ብዙ ጊዜ ሳይቆዩ ስለሞቱ ጥንቱንም ያልፈለኩት ነገር ነበር ብለው ከአዲስ አበባ ወደ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ሄደው ባመክሮ ተቀመጡ አባታቸው ደጃዝማች ገርሌ በጣም ይወዷቸው ስለነበር ተከትለው ሄደው ከደብረ ሊባኖስ እንዲመለሱ አስደረጓቸው ምንም ከደብረ ሊባኖስ በአባታቸው ግፊት ቢመለሱም ከተማ መግባትን አልፈቀዱም ነበርና አደ አበርጋ ከሚገኘው ወርስታቸው እንዲቀመጡ ተደረገ ባደ አበርጋ በተቀመጡበት ግዚያት በሀገሩ ላይ የሚገኙ ህፃናትን በመሰብሰብ አስተማሪዎችን በራሳቸው ገንዘብ በመቅጠር ያስተምሩ ጀመር ከዚህ በተጨማሪም ለህፃናት የምግብና የልብስ እርዳታ በመስጠት ተማሪዎችንና ያካባቢውን ማህበረሰብ በማገዝ ባላቸው ትርፍ ጊዜ ህመምቶኞችን በመጠየቅ ችግረኞችን በመርዳትና ቅዱሳን መጻፍትን በማንበብ መንፈሳዊ ስራቸውንም ጎን ለጎን ማስኬድ ጀመሩ በአዳ አበርጋ ለሁለት አመታት ያህል ከቆዩ በኋላ ወደ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ተመለሰው በገዳሙ አቅራቢያ ካለው ጨጋል ከተባለው ቦታ ተቀምጠው ችግረኞችንና ደካሞችን እየረዱ ለጥቂት ጊዜ ያህል ቆዩ በኋላም የኢየሱስ ክርስቶስን መካነ መቃብር ለመሳለም ወደ ኢየሩሳሌም ተሻገሩ በዚያም ለሶስት ወራት ያህል ተቀመጡ በኢየሩሳሌምም ተቀምጠው ገዳሙን ለመርዳት ቆርጣ ሐሳብ አድርገው ሳለ አባታቸው ደጃዝማች ገርሌ ለልጃቸው የነበራቸው ፍቅር ጽኑ ነበርና በጠናታም ያለውና በተሎ ድረሺ የሚል መልእክት ይልኩባቸዋል በዚያን ጊዜ በገዳመ ኢየሩሳሌም ይኖሩ የነበሩት አባ ተስፋ ሚካኤልም ይቀራረቡ ስለነበር አባታቸው ሄደው እንዲያዩና መንፈሳዊ ስራዎችንም በኢትዮጵያ ገዳማት እንዲቀጥሉ ይመክሯቸዋል ወይዘሮ ሸዋረገድም ከኢየሩሳሌም ወደ ኢትዮጵያ በሚመለሱበት ጊዜ እግረ መንገዳቸውን ግብጽን ገዳማት ጎበኙ 
ወደ ኢትዮጵያ መተው በአባታቸው ጎን ተቀምጠው ህፃናትን በማስተማር ሽማግሌዎችን በመጦር የሞት ልጆችን በማሳደግ ከፍ ያለ የሰባዊነት ተግባር ያከናውኑ ጀመር በዚህም ላይ እንደ ግዚያው አሳሰብ በሴት ወይዘረነት ወይዘሮነት በቤት ውስጥ መዋል ሳይሆን እንደ ወንድ ገበሬ በዱር ተሰማርተው እርሻ በማሳረስ አትክልት በማስተከል ልዩ ልዩ ስራ በመስራት ከወንድ በላይ ሆነው ይታዩ ነበር በግዚያው የነበሩም ወይዛ ዘርት እንዲህ በማለት ያወድሷቸው ነበር በሴት ባልትና ሸዋረገድ በጀግንነት ሸዋረገድ በደግነት በቸርነት ባዛኝነት ሸዋረገድ በሰልጣኔ አማራርና በተፈጥሮ አገር ወዳድ ሸዋረገድ ይሉ ነበር ይባላል ደጃዝማች ገርሌ ከመሞታቸው በፊት የልጃቸውን ስራ ወዳድነትና ብርታ ተመልክተው ያላቸው ንብረት በሙሉ እንዲያስተዳድሩ አደረ ብለው ሞቱ ወይዘሮ ሸዋረገድ ያባታቸውን ስም የበለጠ እንዲጥራ ካሽክሮቻቸው ጋር ተባብረው በትጋትና በደግነት ማግልገላቸውን ቀጠሉ የፋሽስት ኢጣሊያ ጦር በ1928 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያን ለመውረር ዋና ዋና የወሰን በሮችን አልፎ ገባ ንጉሰ ነገስቱ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴም ምታ ነጋሪት ክተት ሰራዊት ብለው ወረራውን ለመከላከል አዋጃ ስነገሩ ለጦርነቱ እንዲሰለፍ ምልክታቸውን ለህዝቡና ለሰራዊቱ ማስተላለፉ ወይዘሮ ሸዋረ ገድገርሌም በጋለ የሀገር ፍቅር ስሜት ተነሳስተው ወይዛዘሩን በማነቃቃት የስንቅና የመንፈስ ርዳታቸውን ቀጠሉ በሕክምናውም በኩል ለሚከናወነው ተግባር አይነተኛ ደጋፊ በመሆናቸው የቀይ መስቀል ማህበር ምክትል ፕሬዝዳንት ሆኖ ተሾሙ ለማናቸውም ሰባዊ ተግባር ሁሉ ወይዘሮ ሸዋረገድ በመልካም ስራዎች ቀዳሚ ሆኑ የኢትዮጵያ ጦሩ ማይጨው ግንባር ላይ ተፈቶ ጣላት አዲስ አበባ በገባ ጊዜ በሚወዱት ሰንደቅ አላማ ፋንታ የፋሽስት ኢጣሊያን ባንዲራ ሲውለበለ በመልከታቸው ምርር ይያሉ ያለቅሱ ነበር ጣላቲንንም ሰምቶ በጦርነቱ ጊዜ ለወታደር ስንቅ አዘጋ ይተሻል የኢጣሊያን ባንዲራ በማየት ይሻል ቀሰሻል እኛን ባትወጂ ነውና ወንጀለኛ ነሽ ተብለው በፋሽስት ኢጣሊያን ከፍተኛ የጦር ሽማምንቶች ፊት አቀርቦ ሞገታቸው ጀግናዋ ወይዘሮ ግን በዚያን ጊዜ የፍራት መንፈስ ሳያሳዩ ያላንዳች መርበትበት ቁርጥ ባላ አነጋገር ምንም የተከሰሱበትን ክስ ሳያስተባብሉ በድፍረትና በሀገር ወዳድነት ለፋሽስት ከፍተኛ ባለስልጣናት እንዲህ በማለት መለሱ አዎ አዎ አልክሻለሁ አልክሻለሁ የናንተ ሀገር ሴቶች በሰዋገር ሰዋገው አንተው የጣታቸው ቀለበት ይያወለብ ይያወለብ ኢትዮጵያን ለመውረር ለመውረር ለሽፍቶች ሲያበረክቱ ያበረክቱ እኔ እኔ ሀገሬ በባዓል ህዝብ ወረር ወረር ለሰንደቅ አላማ የማይማይ ይነስብኝ ይነስብኝ ሲሉ መለሱላቸው ከዚህም በተጨማሪ ለአርበኞች ስንቅ ታቀብ ያለሽ ቀይ መስቀልንም ትረጃለሽ በሚልም ተወንጅለው ለጥያቄ ቀርበው ነበር ወይዘሮ ሸዋረገድም አሁንም በክሱ ህሊናቸው ሳይሸበር ስለነጻነት ከመቆየ ጎጆአቸው ወተው የለሊት ቁርና የቀን ሐሩር ከሚገርፋቸው የሀገሪ አርበኞች ጎን ተሰልፈ ጣላቴን መውጋት ቀርቶ የራሃብና የጥመዳኒት ያዘጋጀው መላኩ ቁም ነገር ሆኖ ነው የተጠየቁት አኔን ባላደርግና ለሀገር ባልቆረቆር እንኳን እነሱ እናንተም እንደምትታዘቡኝ ሰማኛል በሚል ለቀረበባቸው ክስ እጅ ጋስደናቂ የሆነ መልስ በቆራጥነት ሰጥተዋል በጥላት አደባባይ ይህን የመሰለ ኃይለ ቃል በመናገር ጥላትን ካስደነቁ ጀግኖች መhall ወይዘሮ ሸዋረገድ ገድሌ አንዷ ናቸው አርበኛ ሸዋረገድ ይህን መልስ በሰጡበት ሰዓት አንድ የፋሽስት ባለስልጣን አርበኞችን ከረዳሽማ እኛና ተጅንማ ሲል ጥያቄ ቢያቀርብላቸው ወይዘሮ ሸዋረገድ ያላንዳች ፍራት አዎ አልወዳችሁ ማን ነው ያ ሀገሩ እንደመኛ የሚወድ ሲሉ ጥያቄውን በጥያቄ መልሰውለታል በመጨረሻም የካቲት አደጋ ሆኖ 
መኳንንትና ወይዛዘርት እንዲታሰሩ በተደረገ ጊዜ እሳቸውም ታስረው ወደ አዚናር እስር ቤት ሄደው ነበር በእስር ቤትም ሆነው በግልጽ የኢትዮጵያ የኢጣሊያንን መንግስት ይነቅፉ እንደነበር ይነገራል በኋላም የፖለቲካ ምረስ ስለተደረገላቸው ካዚናር ተመልሰው አዲስ አበባ ገቡ አዲስ አበባም እንደገቡ የከተማውን ህዝብ በማነሳሳት በጥላት ላይ ከፍ ያለ የፖለቲካ ስራቸውን ቀጠሉ በውጪ ከሚገኙ አርበኞች ጋር ግንኙነታቸውን መሰረቱ መሬታቸውን እየሸጡ መትረየስና ጠመንጃ ጥይትና መድኃኒት እየገዙ ለአርበኞች ልኩ ጀመር እንኳንስ ገንዘባቸውን ቀሚሳቸውንም እየቀደዱ ለቁስል ማሰሪያነት እስከ መላክ ድርሰው እንደነበር በስፋት ይነገራል በበረሃ ባለማዕረግ አርበኛ የለመደውን በማጣት እንዳይበሳጭ ሻምፓኝና ውስኪ ሳይቀር ከከተማ እየገዙ ይልኩለት ነበር የን ሁሉ ስራ ሲሰሩ ኢጣሊያኖች ምንም ቢጠራጠሩአቸው እርምጃቸው የብልህ በመሆኑ ያሰናክሏቸው አልቻሉም ነበር በጠላት ውስጥ የታቀደውን የጦር እቅድ ወዲያውን ዋውቀው በውጪ ላሉት አርበኞች ያስተላልፉም ነበር በዚህ ምክንያት ከጠላት ልዩ ልዩ ወጥመድ ያዳኗቸው ሰዎች ቁጥር እጅግ በርካታ እንደነበረ ይነገራል ያዲስ ዓለም ምሽግ ድል መመታትን سنመለከት አርበኛ ሻዋረ ገድግርሌ ከስካውኑ ዘርፈ ብዙ ተጋርሏቸው ባሻገር ያዲስ ዓለም ምሽግ የሚሰበርበትን ዘዴ ማጥናት ጀመሩ በምሽጉ ውስጥ ከሚገኙት ከቀኛ አዝማች አብርሃም መሽሻና ከቀሩትም ጓደኞቻቸው ጋር ለ5 ወራት ያል ሲያጠኑ ከቆዩ በኋላ ተከናወደ ምሽጉ ከመሰበሩ በፊት ባላምባራስ ዘውዴ ጀምጀም ሆነው ያዲስ ዓለምን ምሽግ ለመስበር ሐሳብ እንዳላቸው በሀገር ውስጥ ለሚኖሩ ትላልቅ ሰዎች ከመከሩ በኋላ ፈቃደኞች ስለመሆናቸው ለወይዘሮ ሸዋረ ገድገሌ የሚከተለውን መልክ ተስተላልፉ በንግግራችን መሰረት ወደ ጥላት ምሽግ ለመግባት ተዘጋይተን መምጣታችን ስለሆነ ያዲስ ዓለምን ከተማ አትተው ወደ አዲስ አበባ እንዲመጡ አሳስባለሁ ወይዘሮ ሸዋረ ገድገሌም በበኩላቸው ሲመልሱ ሆነም ቀረ በዚሁ ሰሞን ጉዳዩ አንዱ ሰነን እንዲያገኝ አደረአየን በእናንተ ላይ ጥያለሁ አኔም ይህን ከተማ ትቼ ወደ ሌላ ቦታ መሄድ ነው ብለው በማስተዋወቅ ለቀጣዩ ጥቃት መደላደሉን ፈጥረው አዲስ ዓለምን ለቀቁ ባላምብራስ በኋላ ሌተናል ኮሎኔል የሆኑት ዘውድ የጥላሁን አርበኞቹ በእያሉበት ተዘጋይተው እንዲቆዩ ነግረው የከተማውን ሁኔታ ከሚያውቁት የተለወጠ ነገር ቢኖር በቅርበት ሆነው ለመከታተል ይረዳቸው ዘንድ ቀኛዝማች ተሰማ ካሳ ሻለቃ በለው ወልደ ጻድቅን ሻምበል ኃይለ ጊዮርጊስ ጥላሁንን አቶ መንግስቱ ወልደ አማኑኤልን አቶ አበራ ማቲዮስን አቶ አድምቄ በሻንና ያ 50 ለቃ ጽግ የሚንጫን አስከትለው ህዳር 21 ቀን 1933 ዓመተ ምህረት ለሊቱን ሲጓዙ አድረው አዲስ ዓለም ገቡ በታቀደው ቅድ መሰረት በሌተናል ኮሎኔል ዘውዴ ጥላሁንና በሌተናል ኮሎኔል ጃጋማኬሎ የጦር አዛዥነት በ1933 ዓመተ ምህረት ህዳር 26 ቀን ጣሊያን አደረአይቶ የነበረው ያዲስ ዓለም ምሽግ ተሰበረ ያዲስ ዓለም ምሽግ ሰበራ እንዴት እንደተከናወነ سنመለከት የውስጥ አርበኛዋም ወይዘሮ ሸዋረ ገድገድሌ ለሌተናል ኮሎኔል ጃጋማ ኬሎ አስቸኳይ መልእክት ተላኩበት ጃጋማ ያንን የተማከርንበትን ጉዳይ ጨርሻለሁና ነገ ዛሬ ሳትል ሰራዊትን ይዘ በረ ድረስ አሏቸው ወይዘሮ ሸዋረ ገድገድሌ ያዲስ ዓለም ምሽግ ተሰብሮ በወገን ጦር እንዲዘረፍ በቅድሚያ የመከሩት የኢጣሊያ ጦር የመኖሪያ ካምፕ አዛዥ ከነበሩት ከቀኛ ዝማች አብርሃም በኋላ የመቶ አለቃ ከሆኑት ካቶ ኃይሌ ካቶ አድምቄ በሻ ካቶ መንግስቱ ወልዳ ማኑኤልና ካቶ ስዩም ወልዳ ማኑኤል ጋር ነበር ጀግናው ጃጋማ ኬሎም ስንት ስመጥር አርበኞች ባሉበት ሀገር አዛውንቷ የውስጥ አርበኛ ሻዋረ ገድገሌ ያን የመሰለ 
ጠንካራ ዘመቻ ለሱ ስለሰጡት መንፈሱ በደስታ ተሞላ የምሽክ ሰበራውን እቅድ ያወጣ ያወርድ ጀመር በዚህም ተግባር ላይ ጀግናው ዘውዴ ጥላውን ሻለቃ ጠን ቄሳን ሻምበል ጊንዳንና በነሱ አመራር ስር ያሉትን አርበኞች ሰብስቦ በአዲስ ዓለም ምሽክ ሰበራ ላይ በጥልቀት እንዲወያዩበት አደረገ በመጨረሻም ምሽክ ሰበራውን ለመፈጸም ወሰኑና ጃጋማ ኬሎ አርበኞቹን እየመራ ወደ አዲስ ዓለም በፍጥነት ከሰገሰ የምሽክ ሰበራውን በታሰበለት ቅድ መሰረት ተከናወነ ያርበኞቹ መሪ ጃጋማም ምሽክ ሰበራውን እንደጨረሰ አዲስ ዓለም ለቆ ሲወጣ አርበኞችም ዱርቤቴ ስላሉ ፋሽስቶችም በፍራስ ስለሸሹ አዲስ ዓለምን ከሰለቀጣት ጭለማ በተጨማሪ እንደሞት የከበደ ጸጥታ ማጣት የስመጥሩዋ የውስጥ አርበኛ ወዘሮ ሸዋረግ ገድገልም እቅድ ሰምሮ ቤትና አቀያቸው ለቀው በዱር በገደሉ ከጥላት ጋር የሚዋደቁት አርበኞች ውስጥ አርበኛዋ ሞራላቸው ጠንክሮ ክንዳቸው ፈርጥሞ የጥላትን ንቀት አሽቀንጥረው ጥለው ወደ አሽናፊነት የሚወስዳቸውን አቀበት ለመውጣት ጉዞ ጀመሩ የጥላት ጦርም አይቶት የማያውቁት ረመጽሳት ሆነበት ምሽጉን የሰበሩት የጦር አርበኞች ጥላታቸውን ፈጅተው የወገናቸውን ደም ከተበቀሉ በኋላ በሌሎችም ግንባሮች ጦርነታቸውን አፋፋሙት ስመጥሩዋንም የውስጥ አርበኛ ወዝሮ ሸዋረገድን ያርበኞች ጦር በእናቱ ታደሰ ማርቆስ አማካኝነት በቾ ድረስ መጥቶ ተቀበሏቸው ከመድረ ከብድ በታች መቂ ወደ ተባለው ቦታ ወሰዷቸው የተከበሩት ደጃዝማች በቀለ ወያና ስራዊታቸው በታላቅ ሰልፍ እንዲቀበሏቸው ሆነ ወዘሮ ሸዋረገድ ያሰቡት ስለተፈጸመላቸው ደስታቸው ከፍተኛ ነበር እዚያ የሚገኘውን የደጃዝማች በቀለ ወያን ስራዊት ካጽናኑና ካብረታቱ በኋላ ከክብር ደጃዝማች ግረሱ ዱኪ ጋር ለመገናኘት ወደ ወሊ ሶሄዱ ከዚያም ደርሰው ጥቂት ጊዜ እንደቆዩ የጣላ ጦር ድንገተኛ ደጋ ጥሎ ጦርነት ገጠማቸው በጦርነቱም ላይ አብራዋቸው ከነበሩት ሰዎች አቶ ተምሳስ አቶ ፍሳ አበራ ወጣት አስካለሞቱና ወዘሮ ሸዋረገር ገልሌ ከታናሽ ወንድማቸው ጋር በጣላ ተጀደቁ ፋሽስቱም ዓለም በቃኛ አምጥቶ አሰራቸው በዚያም የሞት ፍርድ ተፈረደባቸው ነገር ግን የጣሊያን መሸነፍ በቀዳማዊ ያለስላሴ ወደ ሀገር መመለስ ኡን ሆነና አርበኛዋ ሸዋረገድ ከስር ቤት እንዲፈቱ ተደረገ ሸዋረገድ ገርሌ በዚህ ወቅት ባለም በቃኝ ውስጥ ታስረው የነበሩትን ሌሎች ስረኞችንም እንዲፈቱ አስደረገዋል ከስር ቤት ከወጡን በኋላ ችግረኛን በመርዳት ያዘነን በማጽናናት ህመምተኛንና አረጋውያንን መጠየቅ የለተ ተለተ ተግባራቸው ሆነ ከዚህም በተጨማሪ በጦርነቱ ጊዜ ፈርሶ የነበረው ንብረታቸውን በመጠገን መንፈሳዊ ተግባራቸውን በማከናውን የተለያዩ ቤተክርስቲያናትን በማስገንባት ልዩ ልዩ ስራዎችን በማቋቋም ህዝቡን ከጎን ሆኖ መርዳት ጀመሩ ከዚህም በተጨማሪ ደብረ ጽሞና ወደሚባለው ገዳም በመሄድ ለሶስት አመታት ያህል በገዳሙ የሚገኙ ችግሮኞችን በመርዳት ግዚያቸውን ለሰባዊ ተግባር አዋሉት በመጨረሻም መስከረም በ1942 ዓመተ ምህረት ወደ ግሸን ማርያም ሄደው ስጋ ወደ ሙን ከተቀበሉ በኋላ ለነዳያን ምጽዋትን አድርገው የቅዱስ ላሊበላን ገዳም ለማየትና ለመሳለም ጉዟቸውን ወደ ላስታ ቀጠሉ በጥቅምት አምስት ቀን 1942 ዓመተ ምህረት የቅዱስ ላሊበላን ገዳም ከገወኙ በኋላ በጥቅምት ሰባት ቀን ታመው የላስታ ገዳማትና አድባራት ለመማቸው ጸሎትና ምላ ያለማቋረጥ ያዙላቸው ነገር ግን ህመማቸው የጸና በመሄዱ ቀዳማዊ ያለ ስላሴ ሰምተው የሕክምና እርዳታ ወደሚገኝበት ቦታ እንዲመጡ ለደሴ ጠቅላይ ገዢ መመሪያ ትዛዝ አስተላልፉላቸው በትዛዙ መሰረት የጠቅላይ ግዛቱ ዋና ጻፊ አቶ በላይ መርሻ ደጃዝማች ዮሴፍ ብሩ ፊታውራሪ ብርሃነ መስቀል ደስታ 
ደጃዝማች ያረጋል ታዘው ወደ ላስታይዱ ጥቅምት 19 ቀን 1942 ዓ.ም ተምረት የክብር ታርበኛ ወይዘሮ ሸዋረገድን ከሐኪም የማدرسው ስራ ካላስታ ወደ ደሴ ተጀመረ ሆኖም በጥቅምት 22 ቀን ከለሊቱ በ90 ሰዓት ብቻኛ ከሚባል ቦታ ሲደርሱ ስመጥሩ አርበኛ ወይዘሮ ሸዋረገድ ገርሌ ክንዳቸውን ተንተራሱ አስክሬናቸው ማክሰኞ ማታ ወልድ ያደረሰ ከዚያም በመኪና ለጥቅም 23 ታጥቢያ ለሊቱን ደስ የገብቶ አደረ በጥቅም 23 ቀን ካየርሃይል 3 አውሮፕላኖች ተልከው አስክሬናቸውንና ተከታዮቻቸውን ይዘው አዲስ አበባ ገቡ ካውሮፕላን ጣቢያ በደረሱም ጊዜ ንጉሰ ነገስቱ እቴጌይቱ ሉል አልጋውራሽ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ክብሩ ቢትወደድ መኮንን እንዳልካቸው ክብራን ሚኒስትሮችና መኳንንቶች በክብር ተቀበሏቸው የቀብራቸው ስነ ስርዓት ደብረ ሊባኖስ ነበርና ንጉሰ ነገስቱና ሚኒስትሮች እስከ እንጦጦ ድረስ ሸኝተዋቸው ተመለሱ ክቡር ራስ አባባ ረጋይ ክቡር ደጃዝማች ዘውዱ አባ ኮራን ክቡር ደጃዝማች በዛ በስለሽና ሌሎችም ደብረ ሊባኖስ ድረስ ሄደው አስክሬኑን በተዘጋጀው መካነ መቃብር በክብር አሳርፈው ተመለሱ ያ መልካም ሰውነት በዚህ ቀን በመቃብር ታተመ ጥቅም 24 ቀን 1942 ዓ.ም ተምረት ቀበና በሚገኘው ያባታቸው መኖሪያ ግቢ ውስጥ ድንኳን ተተክሎ ያዲስ አበባ ህዝብ ሲያለክስላቸው ዋለ እንዲሁም በጥቅም 26 ቀንም በአዲስ ዓለም ቤታቸው ለክ የሌለው ህዝብ ከየቦታው ተሰብስቦ ካህናት ባንጎበር ፍታት እየተፈታ እንደ ጥንቱ ልማድ ጀግኖች እየፈከሩ አቅራሪው ያቅራራ በታላቅ ክብርና ልብን በሚነካ ጥልቅ ፍቅር ተሞልቶ ህዝቡ ስታስከብረው የኖረቹን አርበኛ በክብር ሸኛት ስመጥሯ አርበኛ ወይዘሮ ሸዋረገገርሌ ከመጀመሪያ ባላቸው ከፊታው ራሪ ደቦጭ በኋላ ትዳራ ላይ አዙብ ነበር የልጅ መካን ቢሆንም ታሪካዊት እናት በመሆናቸው ስማቸው በጀግንነት ለዘላለም ውያ ሆኖ ይኖራል ጀግናው አርበኛ ሸዋረገድግርሌ ምንም ክንዳቸውን ቢንተራሱም ገላቸውን አፈር ቢበላውም ስማቸውን ብል ስለማይጎበኘው ስራቸው ቋሚ ሀውልት ሆኖ አርበኝነታቸውን ሲመሰክር ይኖራል